assalamu alaikum guys today we will be discussing branches of biology and uh, the first branch is anatomy anatomy is derived from two greek words anato anatomy which means dissection and the second word is logia jiska matlab hota hai study knowledge to anatomy kya hogi it is the study of internal structure and arrangement of organs jab humne kisi cheez ke internal structure ko पढ़ना हो स्टडी करना हो तो उसके लिए हमें उसको डायसेक्ट करना पड़ता है उसको हम किसी रेजर के साथ ब्लेड के साथ या कटिंग एज नीट किसी चीज़ के साथ हम उसको काट के ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह से जो हम चीज़ पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर उसको हम क्या कहेंगे अनाटमी कहेंगे उसके अगले ब्रांच हमारे पास है मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से किस तरह का नज़र आ रहा है मीनिंग अगर हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हम कहेंगे उसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट हैं नहीं है उसका स्टेम जो है वो किस तरह का है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका इसको हम बॉडी प्लान भी कह सकते हैं अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस हैव ईयर्स दे हैव ब्लैक हेयर दे हैव नोज आइज इस तरह के जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल बॉडी फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे तो अगली ब्रांच जो है दैट इज़ फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ हुआ है ग्रीक वर्ड फाइसिस जिसका मतलब है नेचर या ओरिजन के उसकी नेचर क्या है और उसकी फितरत क्या है और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से वो निकला है एंड द सेकंड वर्ड इज़ लोगिया जिसका मतलब होता है स्टडी या नॉलेज हम पढ़ चुके हैं तो इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज़म या फिर हम ये कह सकते हैं कि केमिकल और फिज़िकल फंक्शन ऑफ सेल्स टिश्यूज़ और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म यानी एक सेल डिफरेंट टिश्यूज या पूरे का पूरा जो जानदार है वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहेंगे फिजियोलॉजी कहेंगे इसके बाद अगली जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी इसको हम बाद दफ़ा माइक्रो अनाटमी या फिर माइक्रोस्कोपिक अनाटमी भी कह देते हैं कुछ बायोलॉजिस्ट इसको तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं कि माइक्रो अनाटमी जो है वो तीन तरह के ब्रांचेस में डिवाइड की जा सकती है ऑर्गेनोलॉजी ऑर्गेनोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स अंडर माइक्रोस्कोप हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑर्गनेल्स हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें या ऑर्गेनोलॉजी की बात करें या साइटोलॉजी की बात करें तो ये सारी की सारी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हैं मीन्स कि हमने जो भी चीज़ को स्टडी करना है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करना है और डाइसेक्शन के बाद ही ये सारा काम भी हो सकता है द नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स जेनेटिक्स की अगर हम बात करें इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड दे रोल इन इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर यानी बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं उनके साथ उनकी कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं आइज नोज फेस कट काफ़ी चीज़ें जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों की रिजेंबल करती हैं तो दिस इज़ ड्यू टू इनहेरिटेंस अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन इज़ दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कि जीन्स क्या करती हैं ये कंट्रोल करती हैं जो भी काम इंसान के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने या प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू ये उसको कंट्रोल करती नेक्स्ट इज सेल बायोलॉजी जिसको हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं तो इसके हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स फंक्शंस और ऑर्गनल जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है न्यूक्लियस मौजूद होता है उसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं इसके बाद हम सेल साइकिल के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है ऑर्गेनिज्म जो हैं सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं तो वो छोटे छोटे सेल्स किस तरह से बनते हैं क्या क्या स्टेजेस उसकी ज़िंदगी में आती हैं कैसे वो डिवाइड होते हैं और फिर वो मर जाते हैं ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जो है वो है एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से निकला है एंशियट ग्रीक वर्ड्स एम्ब्रियन जिसका मतल मतलब हुआ अनबॉर्न यानी जो अभी तक बॉर्न नहीं हुआ पैदा नहीं हुआ और लोगिया मतलब स्टडी या साइंस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी के हमारे पास गैमीट्स किस तरह से बनते हैं गैमीट्स हम कहते हैं सेक्स सेल्स जो कि मेल के अंदर हमारे पास पम और फीमेल के अंदर हमारे पास एग होता है उनके फ्यूज़ होने से उनके मिलने से हमारे पास बनता है जयगोट 
और उसके बाद जाइगोट में डिफ्रेंशिएशन होती है सेल डिवाइड होते हैं और वो केस में चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है ये सारी चीज़ें पढ़ना जो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है टेक्सोनॉमी इट इज़ दी स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हम क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा सारे हैं हमारे पास तो हम उनको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जैसे हमने प्लांट्स का हमें पता है प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ऐसा तो नहीं होता ना कि पौधा एक जगह से दूसरी जगह चला जाए रात को कहीं और लगाओ सुबह कहीं और हो और दूसरी बात जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं और ऑडोट्रॉफ्स होते हैं अपनी खुराक वो खुद तैयार कर सकते हैं हम उनको खाना पका के नहीं देते इन टर्म्स तो उनको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ज़मीन से ले लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और उनको वाटर चाहिए होता है वो भी यूजली ज़मीन से उनको मिल जाता है या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हवा के अंदर नमी मौजूद होती है और उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उससे वो क्या करते हैं अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर इसको हम क्या कहते हैं क्लासीफिकेशन कहते हैं और क्लासीफिकेशन और नेमिंग के बारे में पढ़ना टेक्सोनॉमी कहलाता है अगली ब्रांच जो है हमारे पास वो है पेलेंटोलॉजी पेलेंटोलॉजी जो है ये हमारे पास होती है स्टडी ऑफ फॉसल्स फॉसल्स का मतलब है अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिजम्स थे जैसे हम कहते हैं डायनासॉर्स कब कभी हमारे पास हुआ करते थे और अगर डायनासॉर्स की कोई भी हमें बची खुची चीज़ रिमेंस एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के मिल जाते हैं जैसे उसका कोई दांत मिल जाता है कोई हड्डी मिल जाती है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है डायनासॉर का फॉसिल हमारे पास डिस्कवर हुआ है तो उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है पेलेंटोलॉजी कहलाता है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आर दोज हुज ऑल मेम्बर्स आर डेड के एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हम उन्हें कहेंगे जिसके सारे के सारे मेम्बर्स मर चुके हैं और अब उसमें से कोई भी एक ना रह गया नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एनवायरमेंट कहते हैं हम माहौल को जिस भी माहौल के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उस माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है उसका कोई ना कोई उसके साथ रिलेशन होता है तो उस रिलेशन के बारे में पढ़ना उस रिलेशन को पढ़ना क्या कहलाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है तो इसको डिफाइन किया इट इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इसको हम बार दफ़ा इकोलॉजी भी कहते हैं और इकोलॉजी की टर्म जो है अर्स्ट हैकल ने 1866 के अंदर दी थी उसने कहा था कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को आप इकोलॉजी भी कह सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ सोशियो बायोलॉजी सोशियो बायोलॉजी की अगर हम बात करें ना तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स मिलजुल कर रहते हैं माशरा बनाते हैं एक सोसाइटी बनाते हैं सोसाइटी यूजली बनती है आपके पास जब एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हों वो और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस सोसाइटी वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं सोशियो बायोलॉजी कहते हैं और इंसान जो है ये हमारे पास बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है सोशल एनिमल की जो कि सोसाइटीज बना के रहता है नेक्स्ट ब्रांच इज पैरासिटोलॉजी पैरासिटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स यानी इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं पैरासाइट्स क्या बुला होती हैं पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर यानी होस्ट के ऊपर रहते हैं उससे खुराक फूड और शेल्टर यानी रहने की जगह लेते हैं रिहाइश के लिए उनको जगह चाहिए होती है और फिर बदले में उसको क्या कोई फ़ायदा देते हैं नहीं नहीं उसको नुकसान पहुँचाते हैं विच मीन्स हार्म्स दें पैरासाइट्स टेक फूड एंड शेल्टर फ्राम दी होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म दैम तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी हम कहते हैं यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटानसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड यानी ऑर्गेनिजम्स को आपने इस्तेमाल करना है और ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो इंसान के लिए फ़ायदा मंद हों यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कोट की हुई है कि कर्ड इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट के कर्ड में हम क्या करते हैं दूध से हम दही बना लेते हैं और यहाँ हम पे हम इस्तेमाल क्या करते हैं खट्टा लगाने के लिए जाग लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दही थोड़ा सा उस दही में एक्चुअली क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं इसी तरह से बहुत सी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आप कई तरह की जो आपके पास मेडिसन्स हैं वो डिराइव करते हैं एनिमल से प्लांट से ठीक है खाने के लिए हम जो चीज़ें लेते हैं ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल आता है नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स अब इम्यून सिस्टम क्या होता है इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स के किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूजली एनिमल्स के अंदर जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म कोई जरसोमा कोई जरासीम दाखिल हो जाता है 
तो बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है एक ऐसी फौज मौजूद है जो उसके खिलाफ लड़ेगी और उसको मार भगाएगी तो उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी और उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो इसको हम इम्यूनोलॉजी क्या देते हैं तो ये टर्म जो है इम्यूनोलॉजी की ये हमें रशियन बायोलॉजिस्ट इलिया इलिश मैचनिकोव ने दी थी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में अगर आप लोगों ने सुन रखा है तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे पास यूजली इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक ब्रांच है एंटोमोलॉजी ये एंटोमोन वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंसेक्ट उससे निकली है तो इससे मतलब वाजे हुआ कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हमें इंसेक्ट्स का पता होना चाहिए कि भाई इंसेक्ट्स क्या बला होती हैं कीड़े मकौड़े हशरात जिन्हें हम कहते हैं तो हशरात के कैरेक्टर्स हैं कि उनमें सेगमेंटेड पेयर्स थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं टोटल छः लेग्स होते हैं उनके अंदर जो कि जोड़दार होते हैं दे हैव बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड थोरेक्स एंड एबडामन उनकी बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है हेड थोरेक्स और एबडामन में और उनके अंदर कंपाउंड आइज़ होती हैं कंपाउंड आइज का मतलब है कि उनकी आइज जो है एक आँख जो है वो छोटी छोटी कई आँखों पर मुश्तमिल होती है नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसन्स ड्रग्स का मतलब नशा और अद्वियात नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अद्वियात है एंड देर इफ़ेक्ट्स ऑन सिस्टम्स ऑफ बॉडी सिस्टम्स ऑफ एनिमल बॉडी या सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी यूजली फार्माकोलॉजी जो है वो ह्यूमन्स के बारे में पढ़ी जाती है ह्यूमन फार्माकोलॉजी होती है और बज दफ़ा एनिमल्स के लिए भी दवाइयाँ जो हैं अद्वियात हमारे पास दस्याब हैं क्योंकि हमें पता है कि वेटनरी साइंस जो है वो हमारे पास होती है एनिमल्स के बारे में पढ़ने के लिए और एनिमल्स के डॉक्टर भी आजकल होते हैं जिन्हें हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल साइंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़